வணக்கம் நாங்கள் விருதுநகர் மாவட்டம் சதுரகிரி அடிவாரத்தில் அம்மை அப்பர் சமூக நல அறக்கட்டளையிலிருந்து தைலாவரத்திலிருந்து நாங்கள் பேசுகிறோம் எங்களுடைய நோக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தகவல் உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கணும் தான் எங்களுடைய இப்போ ப்ரோக்ராம் அம்மை அப்பர் டிவி நீங்கள் அப்பப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் பேசப்போவது அர்த்தனார் ஈஸ்வருடைய அர்த்தங்களை பற்றி தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் இந்த அர்த்தனார் ஈஸ்வருடைய அர்த்தங்கள்னா என்ன அப்படிங்கிறது அழகாக நாங்கள் இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லாத ரகசியங்களை பற்றி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் கவனமாக கேளுங்கள் ஒவ்வொருவரும் வேறு சேனலை ஆன் பண்ணாருங்கள் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்க எங்களுக்காக ஒரு எட்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நாங்கள் சொல்லுவதை கரெக்டாக இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் பாருங்கள் அர்த்தனா ரீஸ்வரர் அப்படின்னா அதுக்கு ஆண் பாதி பெண் பாதினு வைக்கலாம் ஏன் அர்த்தனா ரீஸ்வரன்னு எதுக்காக வச்சுருக்காரு அது உள்ள ஏகப்பட்ட அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய உதட மேலே தூக்கி பாருங்க இதில் ஒரு தோல் வந்து அடப்பாக இருக்கும் ஆமாம் உங்களை பின்னாடி குறுக்கு எழும்பு பாருங்கள் அப்படி ரெண்டாக வெட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் கீழே வரைக்கும் கால் தனியாக இந்த கால் தனி இந்த கால் தனி இந்த கை தனி இந்த கை தனி தனித்தனியாக இருக்கும் காரணம் அதுதான் அர்த்தனா ஈஸ்வர் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஆணுடைய உடம்பு இந்த பக்கம் இருக்கிறது பெண்ணுடைய உடம்பு நாயுடைய நாக்கு பார்த்துருக்கேங்க இல்லையா அந்த நாக்கை கூட பார்த்துக்கணும் ரெண்டாக வெட் நாய் நாக்கை தொங்கப்படும் பாருங்கள் ரெண்டாக வெட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் இந்த பக்கம் ஆணும் இந்த பக்கம் பெண் அந்த நாயுடைய மூக்கு பாருங்கள் எனக்கு வந்து வெட்டுப்பட்ட மாதிரி அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் எல்லா ஜீவராசியும் அப்படி தான் இருக்கும் ஏ யானைக்கு தும்ப சங்கையை கூட பார்த்துக்கலாம் அந்த மூக்கு ஒரு ஓட்டையை பெருசாகவும் ஒரு ஓட்டை சிறுசாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஓட்டை பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஓட்டை சிறுசாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த பக்கம் இருக்கிற எல்லாமே பெருசாக இருக்கும் இங்கிட்ட எல்லாம் சிறுசாக இருக்கும் ஒரு பதிமூணு வயசு பெண்ணுடைய மாறு பாருங்கள் ரைட்டில் பெருசாக இருக்கும் லெஃப்டில் சின்னதாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் மோதிரம் போடுங்க டைட்டாக போகும் இதில் மோதிரம் போடுங்க ஃப்ரீயாக போகும் ஒரு கோழி ஒரு இருபது முட்டை இட்டுருக்குன்னா அதில் ஒரு முட்டையை பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட முட்டையை எடுத்து பாருங்கள் ஊசியாகவே இருக்கும் அது ஊசியாக இருக்குது என்ன எல்லாமே சேவல் குள்ளமாக இருக்கிறது பொட்டை குஞ்சு குஞ்சு குறிச்சு பொட்டையாக தான் வரும் அப்போ இதுலேயே வச்சுருக்கான் எல்லாமே இலையிலையும் சின்ன இலை ஆண் இலை பெண் இலைன்றது எங்கள் பகுதி ரெண்டில் பாருங்கள் க்ளீனாக தெரியும் அப்போ அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணங்கள் அப்படின்னா இது தான் அப்போ அத்தனை விஷயங்களையும் இப்போ சிறுமூளை யாரு பெண் பெருமூளை ஆண் சிறுகுடல் பெண் பெருகுடல் ஆண் இப்படி எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள ஆணும் பெண்ணும் ஆணும் பெண்ணும் உள்ள இருக்கும் அத்தனை பொருளுமே இருக்கும் சகலமே பார்த்துக்கோங்க அதனால் நாங்கள் சொல்லுவதை நீங்கள் கவனமாக கேளுங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் இப்போ அர்த்தனா ஈஸ்வரருக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது நம்ம தமிழர் இதை ஏன் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா திருநங்கைனா ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்க தவறானது அப்படிலாம் நினைக்காதாங்க பாலியல் ரீதியாக நினைக்கிறாங்க தவறு அவங்கள அந்த இதுக்கு ஈடுபடவே கூடாது அவங்கள கையெடுத்து கும்பிடணும் அவங்க தெய்வம் சிவனும் பார்வதியும் அவங்க உடம்புல இருக்காங்க கேரளா இதில் போய் பாருங்கள் பாம்பேல பெரிய பெரிய கடையை திறக்கிறதுக்கு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கொடுத்து அவங்கள தான் கடையை திறக்க சொல்கிறாங்க பெரிய அங்கேலாம் பாருங்கள் அவங்கள யார் பார்த்தாலுமே கையில் இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா கையில் கொடுக்குறாங்க அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணால் நம்ம நல்லா இருக்கும் நாங்கள்லாம் அவங்கள ஆசீர்வாதம் பெற்று தான் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம் அதனால் இனிமேல் நீங்கள் திருநங்கை என்பது அவங்கள வந்து நம்ம கையெடுத்து கும்பிடணும் நம்மளை விட பவர் அதிகம் உள்ளவங்க சாக ஏக ஒரு லைட் எரியும்னா ஒரு வயிறு போனால் எரியுமா ரெண்டு வயிறு சேர்ந்தால் தான் லைட் எரியும் அப்போ அவங்கள்ட்ட ரெண்டு உருவம் இருக்குது அர்த்தனா ஈஸ்வராக அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு பவர் அதிகம் இது நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது எங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆதங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே ரைட்டில் வச்சு தாலி கட்டுறாங்க அப்படி செய்யக்கூடாது தப்பு மிக மிக தப்பு வடநாட்டில் போய் பாருங்கள் அனைவருமே மனைவி லெஃப்டில் வச்சு தான் தாலி கட்டுவாங்க வடநாட்டில் எல்லோரும் பாருங்கள் மூக்குத்தி லெஃப்டில் தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அத்தனை பேரும் ரைட்டில் தான் மூக்குத்தி போடுவாங்க நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மதுரை மீனாட்சி அம்மா போய் பாருங்கள் மூக்குத்தி லெஃப்டில் தான் போட்டிருக்கும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை தெய்வத்தையும் பாருங்கள் மேலே எல்லா தெய்வங்களுமே தன்னுடைய துணைவியார் லெஃப்டில் தான் வச்சுருப்பார் யார் ராமர் கண்ணன் கிருஷ்ணன் எல்லாருமே சிவன் எல்லாரையும் பாருங்கள் தன்னுடைய துணைவி யாரும் லெஃப்டில் தான் வச்சு தாலி கட்டுவாங்க அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் ரைட்டில் வச்சு தாலி கட்டுறாங்க எல்லாம் சினிமாவை பார்த்து இப்போ வீட்டுக்கு போனால் அவளை பார்க்க மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அப்போ மகாலட்சுமினா யார் அப்போ லெஃப்ட் காலை தானே எடுத்து வச்சு வீட்டுக்குள்ளே வரணும் இப்போ அழகு காலம் எடுத்து வச்சு வாதா ஆம்பளை உடம்புல அழகு காலு ஏங்க இந்த காலு எதுக்கு ஆகாதுங்
எல்லாமே அத்தனைக்கும் அவங்க சமக்கக்கூடியவங்க பெண்கள் வந்து அத்தனை பொருளுமே வரும் எல்லா பொருளுமே அப்போ நம்ம எப்படி நினைக்கணும் எப்படி அவங்கள வச்சுருக்கணும் தயவு பண்ணி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்த பிறகு இனிமேல் மனைவியை வந்து லெஃப்டில் வச்சு தாலி கட்டுங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து அத்தனை பொருளுக்குமே அவங்க நல்லவங்கங்க எல்லா இதுமே இது நம்ம உடம்பு இந்த பக்கம் எங்கள் வகுத்தில் கூட பாருங்கங்க வகுறு யாருக்கு இப்படி நேராக இருக்காது இப்படி சாஞ்சிருந்தால் ஆம்பளை பையன் பறக்கும் இப்படி சாஞ்சிருந்தால் பொம்பளை பிள்ளை பறக்கும் ஆமாம் வகுத்தில் கூட ரைட்டில் இருக்கிறது ஆண் லெஃப்டில் இருக்கிறது பெண்ணுன்னு வகுத்துக்குள்ளே கூட ஆண்டவை வச்சுருக்கான் அப்படி அப்படி இருக்கும்போது சமுதாயத்தில் நீங்கள் என்னங்க ரைட்டில் வச்சு தாலி கட்டுறங்க தவறானது அப்படி செய்யவே செய்யாதங்க ஆமாம் மிக மிக இதானது அதே போல் இந்த மூக்கில் காற்று வரும்போது ஆண் மூணு ஒன்று சேர்ந்தால் ஆண் குழந்த பிறக்கும் இந்த மூக்கில் காற்று வரும்போது ஒன்று சேர்ந்தால் பெண் குழந்த பிறக்கும் ரெண்டு மூக்குலையும் காற்று வரும்போது ஒன்று சேர்ந்தால் திருநங்கையாக பிறக்கும் அப்போ அந்த திருநங்கைக்கு பவர் அதிகம் நீங்கள் எந்த இந்த மூக்கில் காற்று வரும்போது கும்பிட்டு பாருங்கள் பவர் இல்லை இதில் வரும்போது கும்பிடுங்க பவர் இல்லை ரெண்டு மூக்குலையும் காற்று வரும்போது தெய்வத்தை கும்பிட்டா தாங்க பவர் அதிகம் அப்போ அந்த ரெண்டு மூக்குலையும் காற்று வரும்போது பிறந்தவங்களுக்கு அந்த திருநங்கைக்கு அதிக பவர் உண்டு அவளை இனிமே நீங்கள் வணங்குவோங்க நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதே போல் எங்களுடைய புறவுக்காக பாருங்கள் எதிர்பார்க்காத விஷயம் பெண்கள் வந்து இந்த உடம்பு எல்லாமே பாருங்கள் சமக்கக்கூடியது யார் தண்ணி எடுத்தாலும் பாருங்கள் லெஃப்டில் தான் தூக்கிட்டு போவாங்க பாருங்கள் குழந்தையை தூக்குனாலும் லெஃப்டில் தான் தூக்கிட்டு போவாங்க ஆண்கள் குழந்தையை தூக்குனா பாருங்கள் லெஃப்டில் தாங்க தூக்கிட்டு போவாங்க ரைட்டில் தூக்க மாட்டாங்கங்க ஏங்க ஒரு மம்பட்டி ஒருத்தர் தூக்கினா கூட இங்கே வச்சு தாங்க போவான் இங்கிட்டு வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் ஒரு தாய் குழந்தையை தூக்கணும்னு இங்கே தாங்க பால் கொடுப்பா சகலமும் லெஃப்டில் தாங்க விளங்கும் ஆமாம் ஏன்னா எல்லாமே பெண்கள் வந்து சமக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனைக்கும் சமக்கக்கூடியவங்க ஒரு களஞ்சிக்காயை தூக்கி தண்ணியில் போடுங்க பெண் களஞ்சிக்காய் உள்ள மூங்கும் ஆண் களஞ்சிக்காய் மேலே மிதக்கும் கேரளாவில் மிளகு பாருங்க பெண் மிளகு கீழே இருக்கும் ஆண் மிளகு மேலே இருக்கும் குழந்தை பறக்கிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தாய்ப்பாலை பீச்சு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஒரு சொட்டு பாலை பீச்சு விடுங்க உள்ள மூங்குச்சுன்னா பெண் குழந்தை மேலே மிதந்தா ஆண் குழந்தை ஏன் ஒரு பாம்பு கொத்திருச்சுன்னு வைக்க பெண் பாம்பு கடித்தா கருப்பு விழி கீழே இருக்கும் ஆண் பாம்பு கடித்தா கருப்பு விழி மேலே இருக்கும் அதே அலி பாம்பு இருக்குது அந்த பாம்பு கடித்தா கண் நேராக அன்றைக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக வேர்க்கும் எப்படி சொல்லியிருக்கான் பாருங்கள் நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளோ அர்த்தங்களை கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் அப்போ அந்த அர்த்தங்கள் தான் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் உங்கள் மனைவியை வந்து மனைவின்னு கூப்பிடக்கூடாது பொண்டாட்டின்னு கூப்பிடக்கூடாது ஒய்ப்புன்னு கூப்பிடக்கூடாது தாரம்னு கூப்பிடக்கூடாது சம்சாரம்னு கூப்பிடக்கூடாது என் வீட்டுக்காரி அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடாது இனிமேல் அப்போ எப்படி கூப்பிடணும் என் சரிபாதி வந்தாங்களா சரிபாதியை பார்த்தாங்களா அப்படின்னு தான் கூப்பிடணும் சரிபாதி உடம்புல பாதி அப்போ இந்த உடம்பை பார்த்துக்கோங்க இப்படி கையை சுற்றி பாருங்கள் இப்படி தான் சுற்ற முடியும் யாருமே ஒன்றுக்கு பின்னாடி கணவனும் மனைவியும் ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்றுக்கு பின்னாடி தான் வரும் இப்படி மாற்றி சுற்றுக்கும் ஒன்றுக்கு பின்னாடி தான் வரும் ஆனால் பிரித்து சுற்ற முடியுமா இந்த கை வெளியிலையும் இந்த கை உள்ளேயும் சுற்ற முடியுமா இப்படி சுற்றி பாருங்கள் இந்த கை வெளியில் இந்த கை உள்ளே இப்படி சுற்றி பாருங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி சுற்ற முடியாதுங்க வீட்டில் சேமி பாருங்கள் அப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே கடவுள் வந்து அர்த்தனார் ஈஸ்வர்றாங்க கணவனும் மனைவியும் இந்த உடம்பில் கூட பிரியக்கூடாது ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு வச்சுருக்காங்க இப்போ மனைவிங்க யார் ஒரு வீட்டில் சோறு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதை கணவனையும் பிள்ளையவும் சாப்பிட விட்டு நீங்கள் சாப்பிடுங்க நான் அப்போதையே சாப்பிட்டேன் எனக்கு பசிக்கலன்னு கிடையாது சொல்லிட்டு பட்டினியாக இருப்பாங்க மனைவி என்பவள் அது மட்டும் அல்ல வாழ்க்கையில் எதை வேணாலும் பாருங்க அவங்க ஒரு நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் உடம்பு சேரி முடியலன்னு என்ன பண்ணுவாங்க எங்கேயாவது அலைஞ்சு எப்படி காப்பாற்றணும் பார்ப்பாங்க ஆனால் தான் மனைவி அஞ்சு நாள் உடம்பு சேரி முடியலன்னு ஆண்கள் என்ன சொல்லுவோம் உம்மா வீட்டில் போய் சதுரியம் பண்ணிட்டு வந்துடுறியா அப்படின்னு தாங்க சொல்லுவோம் அப்பேற்பட்ட தன்னுடைய சரிபாதியை நீங்கள் எப்படி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் எல்லாரையும் லெஃப்டில் வச்சு மனைவி உங்களுடைய சரிபாதியை லெஃப்டில் வச்சு நீங்கள் தாலி கட்டுவங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இந்த அர்த்தனாரீஸ்வருடைய அர்த்தங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு வெளிப்படையாக சொல்லுகிறோம் இன்னும் நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் எங்களுடைய நம்பருக்கு ஃபோன் கால் அடிச்சு இன்னும் இதோடைய தகவல் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லி அடுத்த எபிசோடுக்கு போகலாம் வாருங்கள் வணக்கம்